转过身是你微笑的眼和空气里的甜，我已经开始倒数时间，等下次相见。哎、竟然会沦陷在你小小的世界。许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热烈，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我是。中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远的个时间，送给你自己的晴天。李环，嗯，你看，天空是红色的。下着微微细雨，冷吧？首先啊，天是蔚蓝的；其次，雨马上就会停；最后，你能不能把这个伞抬一抬？我真的看不清前面的路了。啊，你注意到了吗？我真的不晕红了。所以说，这就是你让我推掉预约客户，把我拉来这儿的理由。我告诉你啊。我不会陪你去的，这太丢脸了。大清早都是家长带孩子，马上就会有一对好基友。走吧，看一看朕为你打下的江山。不可能，我对这种刺激的运动根本就没有兴趣。我不会陪你去的。恨不得，走吧。瞧你那瓜不甜，我告诉你啊，撞衫了。看来我的大长腿令他不爽了。谁还没个搭档呢？比一下，比就比，谁怕谁啊菜鸡，还比吗？有本事就再来一局，赢的人往输的人脸上画乌龟。来呀，谁怕谁？你听说过一句话吗？不作死就不会死。我柳西来会输给一个小屁孩吗？刚才只是热身。现在，朕就带你把江山打回来。我不来了，由不得你。这就是你带我打下的江山啊！不是不逞强你能死啊？小的时候，赵赵每次说去玩卡丁车，都很兴奋。我以为一定很好玩，原来卡丁车也有江湖。哎，田助理，等一下。刘总和你有联系吗
？啊？没有啊。奇怪，这么多年，刘总第一次因为要休息不上班儿、啊。他没来，太好了。不过，他那么唯我独尊的人，也会因为昨天的意外尴尬。Unbelievable！ 你看这红油锅的颜色，多漂亮！所以今天第一顿就吃重庆火锅。年轻人，不要这么死板，偶尔放纵一次。研究表明，过度食用辣椒会刺激肠道黏膜，导致消化系统高度浓肿，从而引发腹痛、腹泻、十二指肠溃烂、吐血、胃痛。奇怪，怎么一点都不辣？这爆辣锅不过如此，尝尝。真的假的？嗯起来！你还是人吗？要不要这么幼稚啊？这你都能上当，只能说明你太天真。我申请花清汤，不可能！我吃了这么多年火锅鄙视链最底端的清汤锅，好不容易能见红了，居然还让我吃！见红？没想到红油锅这么辣，真是逗比快乐着。为了你生活新开了一扇窗，也为了你的第一次红油火锅，拼了！奇怪呀、啊，今天刘总居然没有找甜甜，这不科学呀、啊！是啊，这平时电话总要响个几声的。别猜了，刘总今天不在公司。哦，难怪甜甜今天的工作效率都变高了。说这么多电影上映，你为什么非得选这个呀？照照喜欢。你个低空！超人，超人，超人！小点，小点声，小声点儿。照照最喜欢的超级英雄。哎，蝙蝠侠，蝙蝠侠，不说话，怎么回事？对不起，最后一次，最后一次。我最喜欢的超级英雄。哎，神奇女侠，我最喜欢的超级英雄。啊。
少少，我该怎么办？死了哥谈恋爱了，看我一大招！柳西照，你到底有没有听见我说话啊？白兔，除了你，谁会喜欢他呀？最特别的一天，纪念。纪念谁？和谁纪念？还是和谁的纪念日啊？你看，大小姐，就这一张火锅照片，你能看出个屁呀、啊？手机给我，快点啊！我晋级赛。你看，两套餐具，还有个护手霜，哪个大男人会随身携带护手霜啊？自现现，我之前怎么就没发现？你有做侦探的潜质呢？本侦探有预感，这个人绝对就是甜甜，说不定这个时候甜甜正在西来哥家呢。嗯、哎，看我干嘛呀？我不去。起来再洗澡。洗澡。呃，先先先进来吧。哦，把门带上。哎，你干嘛去？洗衣服呀。可，可是西来哥在里面洗澡呀。再说。你这大晚上的在西来哥家洗什么衣服啊？不是，我衣服弄上了火锅油，现在不洗，明天洗不掉了呀。哦，原来你就是那个陪西来哥约会吃火锅的人啊。呃，很不幸，是我。呃，你们先坐啊。原来是你们两个人一块吃的火锅呀，这下我就放心了。西来哥，你怎么出去玩都不叫上我跟赵赵？你也太不讲义气了。亏我们还是金三角呢。也就只有你还傻傻念着金三角呢，人家啊，早就单飞二人世界了。不要吃醋。哥哥最爱你，大可不必啊！你的最爱，我不是很想要。你们俩这么晚了找我，有什么事吗？还不如你发了那个什么……哎，还还不是因为赵赵，嗯，他主要想向你学习怎么做到生活跟工作两不误的。你想通了？我没有啊，别瞎说。口是心非，放心，明天我就安排你去公司上班。我拒绝，我还没休息够呢。刘总，今天的行程和工作计划已经发到你的手机上了。赵长,长，昨天又熬夜了？从来不在十二点钟之前起。早起回天啊。哥，你别发了，我现在清醒的很。江江，我跟你说，今年的西安艺术展作品涵盖绘画、影像等各个领域，只可惜银票难求。啊
，这遗憾年年有，今年特别多，嗯、又要与大叔们擦肩而过了。嗯。这是欲盖弥彰吗？也好，省得尴尬。唐特助，西岸艺术展的票，两张。你是想送给田助理吗？这么明显吗？嗯。是我想看，顺便带给田助理的。你以后不要随意揣测我的心思。好的。也给赵赵带一张，让他感受一下艺术的熏陶。一大早的，我招谁惹谁了？发个朋友圈。情况啊，十二点前你不都是不起床的吗？拜你所赐，今天是被强制上班的第一天。哎呀，那那你躲得了初一，你也躲不过十五呀。这事儿也不能怪我。你是大言不惭说出这些话，你的心不会痛吗？呃，痛的痛的，所以你等着，我这就来探班。你有这么好心啊？我看啊，你就是把我当工具人来看你的袭来哥吧。我去给你买好吃的，你等着我，你最好了，拜拜。嗯、我现在就去通知田助理，让他明天陪您去看画展。嗯，等一下，画展举办三天，你去问一下田助理的工作时间安排，我来配合他的时间就好。为什么？我一向是体恤员工的好老板，配合员工的时间有什么不对吗？可是，您都已经不晕红了，为什么还这么看重田助理？唐特助，啊，如果有一天我突然告诉你，我不再需要你了，你伤心吗？晴天霹雳！所以，田助理也一定接受不了。自己的重要性忽然间下降，我打算在画展上找个合适的机会，告诉他。他们仓促之间准备的还算周全。这里以后就是你的办公室了。你小时候不是总跟叔叔抱怨，我有的东西你都没有。现在，哥有的东西，你都会有的。知道了，哥。可你能不能别老拿小时候说事了？长大了还不让说了？对了，你知道你今天要做什么吗？摸鱼。摸清公司业务。嗯，谢谢。你怎么来了？西来哥，赵赵第一天上班，我怕他困，特地带来一星咖啡。哎，你知不知道有种职业叫外卖小哥啊？两份脱脂奶不加糖，对吧？小心。没事没事。这杯洒了，还有另一杯。我不喝原来的咖啡。是吗？嗯。我喝牛奶补充蛋白质。谢谢倩倩
。那你们聊，我先走了，我还有事。哎，等一下，谢大哥，我有个礼物想送给你，你这个周末来我画室一趟吧。周末有约了，改天吧。来哥，周末为什么会有约？能约在周末的一定是约会。拜托，劝你想象力不要这么丰富啊！你这么近水楼台，要不然你去帮我问问西来哥，周末干嘛去了呗？还能干嘛呀？看画展呗。还让我一起去，长见识。西安艺术展啊！赵赵，你说看画展长知识这种事儿，怎么能去得了我呢？嗯，要不然这样，周末我陪你跟西来哥一块儿去呗。我才不去呢！上次就是因为乌龙一场，也害得我从无业游民变成了大工作。嗯，这次你帮我，我帮你海鲜大餐一顿。上火。今年新出的限量版钢铁侠，哼，我有了。乐高星球大战全系列，成交，成交，继续继续。就到那天什么都没发生过，他都不尴尬，我有什么好尴尬的？抱歉啊，起晚了。田助理居然主动保护我，那我病好的事情，要不还话再告诉他，免得他尴尬。田助理，我们越来越有默契了。要不要这么连体婴啊？杀了我，给你俩助助兴。罗茨学长的画，一个人这么年轻，怎么可以这么有才华？这个问题，我也经常问我自己。这确实很难解答。真是把毕生的智商都用来偶遇了。西来哥，你也来看画展，这真是太巧了。谢谢，今天打扮的很精致吗？那是当然。无处不在的精致是我的本色呀！无处不在装精致才是你的本色吧？西来哥周末约的果然是你、啊。公公在身，陪刘总看展。嗯。说的好像你看得懂一样。这种艺术展，西来哥有什么必要非让你陪啊？方偶月呗。你哎，快看，这不是美女画家冰雪女王文献吗？哇，她本人好好看。你们好，那谁，哎，你也喜欢这幅《最后的晚宴》吗？嗯，这幅《最后的晚宴》色彩和线条的形式感都很强，每个人物的表情都极具戏剧性，灯光与烛火交相辉映。这女孩有点东西，也是做的最好的典范之一。你谁说的好？啊，我能跟你合照吗？好，啊，我也要。刘总，嗯，我想上个卫生间。以我的气质，是绝不可能拿这种东西的。这个不需要你拿，你就戴好墨镜站在这儿，不要动。好。这人多，你戴好了我才走。田助理今天格外好看
刘总，你没事吧？我能有什么事儿、啊？室内看画展，还戴墨镜，斟酌。喂，说悄悄话的时候能小点声吗？不是每个戴墨镜的人都是为了装酷。那为什么以为自己是明星啊？嗯。他是不是那个网红总裁呀、啊？本人还挺帅，帅能当饭吃啊？快走，奇葩变会传染。田助理，算了，天才总是要背负各种误解的。之前我跟他们一样，不过现在好了，以后我做你的墨镜，再也不会有人对你指手画脚了。田助理，谢谢你。其实，我的病。嗯。这幅画，和凯文临走前负责的萌宠系列的萌宠猫好像啊，也不知道拿到下方的授权没有。我们没和任何人签约这幅画的授权。你确定？我确定。我看过的合同这件事情，但是我怕你一时接受不了，觉得自己的重要性下降，所以我才太好了，我终于可以不做你的特别助理，我可以专心搞设计了。至于开心成这样。接下来的新品上市，就按照刚才的计划执行。最后一件事，跟大家介绍一下新来的副总，柳希照。不要议论了，没错，就是空降。我弟弟，这家伙故意给我招黑的吧？各位好，我刚留学回来，今后还仰望各位多多指教。好了，不用谦虚了。我柳西来的弟弟，能力毋庸置疑。散会。情绪。
就这样。